every Indian woman's choice. Indian flower, leggings and jeggings. Bondi School of Journalism. Vetti Karamala, Mootra with the batch admissions, Aramba. Vivarangalikku, WhatsApp 733-88-24242. Mail psj234 at yahoo.com. Website psj.guru. வங்கக்கடலில் அந்தமான் நிக்கோபார் அருகே நிலை கொண்டுள்ள எஸ் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புயலாக மாறி மே இருபத்தி ஆறாம் தேதியை ஒட்டி வடக்கு ஒடிசா மற்றும் மேற்கு வங்கம் அருகே கரையை கடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதனால் ஏற்கனவே வங்கக்கடலை ஒட்டியுள்ள மாநிலங்களில் மழை பெய்து வருகிறது புயலுக்கு தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும்படி வங்கக்கடலை ஒட்டியுள்ள நான்கு மாநிலங்களுக்கும் அந்தமான் நிக்கோபார் அரசுக்கும் மத்திய அரசு கடிதமும் எழுதியிருந்தது இதற்கிடையே புயல் மீட்பு பணிகளுக்காக இந்திய கப்பல் படை தயாராக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது என்று பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது புயல் மீட்பு பணிகள் குறித்து ஈஸ்டர்ன் நாவல் கமாண்டை சேர்ந்த வீரர்கள் மீட்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஒத்திகை பார்த்து உள்ளதாகவும் மேற்கு வங்கம் ஒடிசா மாநிலங்களில் மட்டும் உணவு விநியோகிப்பதற்காக எட்டு அணிகளும் நான்கு டிவைன் டீம்ஸ்களும் தயாராக உள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது இவர்கள் மாநில அரசுகளுடன் தொடர்ந்து தொடர்பிலேயே இருந்து வருகின்றனர் என்றும் கப்பல் படையைச் சேர்ந்த நான்கு கப்பல்கள் மீட்பு பணிகளுக்காக சென்னை மற்றும் விசாகப்பட்டினத்தில் தயாராக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பாஜக முன்னாள் தேசிய செயலாளர் ஹெச் ராஜா தொடர்ந்து விமர்சனம் செய்து வருவது குறித்து நேற்று மதுரையில் நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜனிடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர் அதற்கு யாரிடம் எந்த அளவு எந்த கருத்து எந்த நேரத்தில் எடுத்து வெளியிட வேண்டும் என்ற எல்லை வேண்டும் என்று செய்தியாளர்களிடம் கூறினார் தகுதியுள்ள மனிதன் பேசுகிற கருத்து விமர்சனம் கோரிக்கை குறித்து கேட்டால் பதில் சொல்வதாகவும் வெறி பிடித்த நாய் குலைப்பதற்கெல்லாம் பதில் சொல்வதில்லை என்று காட்டமாக கூறினார் இவர் ஹெச் ராஜா குறித்து பேசிய இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது இதற்கு பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர் நான் ஒரு அடிப்படை கருத்து சொல்றேன் தயவு செய்து இது நல்ல எண்ணத்தோட எடுத்துக்கங்க அதாவது யாருக்கு எந்த அளவு எந்த கருத்து எந்த நேரத்தில் நீங்க பிரெஸ் ஆக இருக்கிறவங்க எடுத்து விளம்பரம் பண்ணும் இல்ல வெளிப்படுத்தணும்ன்றது ஒரு அடிப்படை ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வேணும் ஒரு 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 லிமிட் வேணும் எல்லை வேணும் ஏன்னா தயவு செய்து நீங்க மனிதன் பேசுற தகுதி உள்ள மனிதன் பேசுற ஏதாவது கருத்து விமர்சனம் கோரிக்கை சொல்லுங்க நான் பதில் சொல்றேன் வேறு பிடிச்ச நாய் குலைக்கிறதுக்கெல்லாம் நீங்க வந்து என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா நான் வந்து ஏங்க நான் நாட்டுடைய அமைச்சர் எதுக்கு பதில் சொல்றது எதுக்கு பதில் சொல்றது இல்லைன்னு எனக்கே தெரிய வரலன்னா அப்ப எப்படிங்க நான் பணியாற்றுவது தயவு செய்து இந்த மாதிரி நாய் குலைக்கிறதுக்கெல்லாம் நான் பதில் சொல்றது இல்லை ஊரடங்கு விதிக்கப்பட்டுள்ளதால் கோவில்களில் பொதுமக்கள் தரிசனம் செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் கோவில்களில் கைங்கரியம் செய்யக்கூடிய குருக்கள் பலரும் வாழ்வாதாரம் இழந்துள்ளனர் இந்நிலையில் சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் உள்ள திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி பெருமாள் கோவில் பட்டர்களுக்கு ஊரடங்கு கால நிவாரண பொருட்களாக அரிசி பருப்பு போன்றவற்றை திருவல்லிக்கேணி சேப்பாக்கம் தொகுதி எம்எல்ஏவும் திமுக இளைஞரணி செயலாளருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் நேற்று வழங்கினார் தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் அதிகமாக உள்ள மாவட்டங்களில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தவும் ஊரடங்கை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தவும் அமைச்சர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதன்படி சென்னை மாவட்டத்திற்கு மா சுப்பிரமணியன் மற்றும் சேகர்பாபு செங்கல்பட்டுக்கு தாமோ அன்பரசன் கோவைக்கு சக்கரபாணி மற்றும் ராமச்சந்திரன் திருவள்ளூருக்கு நாசர் மதுரைக்கு பி மூர்த்தி பழனிவேல் தியாகராஜன் தூத்துக்குடிக்கு கீதா ஜீவன் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் சேலத்திற்கு செந்தில் பாலாஜி திருச்சிக்கு கே என் நேரு திருநெல்வேலிக்கு தங்கம் தென்னரசு ஈரோடுக்கு முத்துசாமி காஞ்சிபுரத்துக்கு ஏ வா வேலு திருப்பூர் மாவட்டத்திற்கு மூ பே சாமிநாதன் வேலூருக்கு துரைமுருகன் விழுப்புரம் மாவட்டத்திற்கு பொன்முடி கே எஸ் மஸ்தான் கடலூருக்கு எம் ஆர் கே பன்னீர்செல்வம் சி வி கணேசன் நாகப்பட்டினம் மற்றும் திருவாரூர் மாவட்டங்களுக்கு மெய்யநாதன் கிருஷ்ணகிரிக்கு ஆர் காந்தி தஞ்சாவூருக்கு அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தேனி மாவட்டத்திற்கு இ பெரியசாமி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு மனோ தங்கராஜ் என அமைச்சர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் தமிழகத்தில் தற்போது கொரோனா பரவல் அதிகரித்து காணக்கூடிய நிலையில் இது கவலை அளிக்கிறது என்று மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியை சேர்ந்து வரும் ஐ பி எல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக பல வருடங்களாக விளையாடி வரும் டுவைன் பிராவோ தெரிவித்துள்ளார் 
தமிழகத்தில் நிலவி வரும் நிலை கவலை அளிப்பதாகவும் தற்போது கடினமான காலத்தை எதிர்கொண்டு வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் அரசு அறிவுறுத்தக்கூடிய கொரோனா தடுப்பு வழிமுறைகளை ஒழுங்காக பின்பற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டுள்ள அவர் வீட்டிலேயே இருக்கும்படியும் மாஸ்க் அணிய வேண்டும் என்றும் முடிந்தால் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளுங்கள் என்றும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் இவருடைய இந்த பதிவில் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் மற்றும் திருவல்லிக்கேணி சேப்பாக்கம் தொகுதி எம்எல்ஏ உதயநிதி ஸ்டாலினையும் டேக் செய்துள்ளார் Stay inside as much as possible. Remember to wear a mask. Always remember to social distance yourself from others. Follow the government guidelines and all protocols observe. We are in testing times and we can't give up. We reach too far. So let's stay focused, let's stay strong and let's keep believing. We are all champions. All right? Be safe. Wear your mask. If you have the opportunity get the vaccine all right so we end this together champion சென்னையில் வழிப்பறி வழக்கில் கைதான நபருக்கு அல்புமா பயங்கரவாத அமைப்புடன் தொடர்பு இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது சென்னை பெரியமேடு காவல் துறையால் வழிப்பறி வழக்கு தொடர்பாக 38 வயதான ரபீக் வெள்ளி என்று கைது செய்யப்பட்டார் அப்போது அவரிடம் விசாரணை நடத்திய போது தடை செய்யப்பட்ட அல்புமா பயங்கரவாத அமைப்பில் அவர் தற்போதும் தீவிரமாக செயல்பட்டு வந்தது தெரிய வந்தது இரண்டாயிரத்து பதினான்கில் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் பெங்களூரு கவுஹாத்தி விரைவு ரயிலில் நடந்த குண்டுவெடிப்பில் சாப்ட்வேர் என்ஜினியர் சுவாத்தி உயிரிழந்தார் பதினான்கு பேர் பலத்த காயத்திற்கு உள்ளாகினர் அந்த குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் தொடர்பாக இவரை தேசிய புலனாய்வு முகமை தேடி வந்த நிலையில் இவர் தற்போது கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் இவர் கைது செய்யப்பட்டதை சென்னை காவல்துறை தேசிய புலனாய்வு முகமையிடம் தெரிவித்துள்ளது இவருக்கு மேற்குவங்க மாநிலம் மால்டா மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அடிப்படைவாதிகளுடனும் சமூக விரோதிகளுடனும் தொடர்பு இருப்பது தெரிய வந்தது இவர் பாகிஸ்தான் மற்றும் வங்கதேசத்தில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட கள்ள நோட்டுகளையும் சென்னை நகரினுள் புழக்கத்தில் விட்டு வந்துள்ளார் நாட்டில் தடுப்பூசி போடும் பணி நடைபெற்று வரும் நிலையில் தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டவர்களுக்கு சான்றிதழ் அளிக்கப்படுகிறது அதில் பிரதமர் மோடியின் படம் இருப்பதை காங்கிரஸ் உட்பட பல்வேறு எதிர்கட்சிகள் தொடர்ந்து விமர்சித்து வந்தனர் இந்நிலையில் இரு நாட்களுக்கு முன்பு ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டவர்களுக்கு வழங்கப்படக்கூடிய சான்றிதழில் பிரதமரின் படம் நீக்கப்பட்டு ஜார்க்கண்ட் முதல்வர் ஹேமந்த் சோரனின் படம் சேர்க்கப்பட்டது இது சர்ச்சையாகி இருந்த நிலையில் தற்போது சத்தீஸ்கர் மாநிலத்திலும் பிரதமர் மோடியின் படம் நீக்கப்பட்டு சத்தீஸ்கர் முதல்வர் பூபேஷ் பாகலின் படம் பதினெட்டு முதல் நாற்பத்தி நான்கு வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான தடுப்பூசி சான்றிதழில் பதியப்பட்டுள்ளது அரசு மருத்துவமனைகளில் இலவசமாக போடப்படும் தடுப்பூசியை முழுவதுமாக கொள்முதல் செய்து மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசுதான் இலவசமாக வழங்குகிறது கொரோனா பாதிப்பு இருந்தாலும் இந்தியா மிக விரைவாக வளரக்கூடிய நாடாகவே திகழ்கிறது என்று அமெரிக்காவினுடைய வெளியுறவுத்துறை கொள்கை நிபுணர் ஜான் சி ஹுஸ்மன் பிரபல சவுதி நாளிதழான அரப் நியூஸிற்கு எழுதிய கட்டுரையில் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவினுடைய அரசியல் கட்டமைப்பு வலுவாக இருப்பதாகவும் இந்தியாவில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு மாநிலங்களை பாஜக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகள் ஆளுவதாகவும் இது மோடியின் தலைமை பண்பிற்கு கிடைத்த நர்ஸ் சான்றிதழ் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவில் நிலவும் அரசியல் நிலைத்தன்மையும் மக்கள் தொகையும் இந்தியாவிற்கு சாதகமாக இருப்பதாக தெரிவித்துள்ள அவர் இந்தியாவுடைய மக்கள் தொகையில் ஐம்பது சதவீதம் பேர் இருபத்தைந்து வயதிற்கு கீழ் இருப்பதாகவும் அறுபத்தைந்து சதவீதம் பேர் முப்பத்தைந்து வயதிற்கு கீழ் இருப்பதாகவும் இதனால் இந்தியா மிகப்பெரிய பொருளாதார வளர்ச்சியை சந்திக்கும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் இரண்டாயிரத்து ஐம்பதாம் ஆண்டு உலக பொருளாதாரத்தில் பதினைந்து சதவீதம் இந்தியாவினுடைய பங்காக இருக்கும் என்றும் அவர் அதில் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் கடும் ஊரடங்கு நாளை முதல் அமலுக்கு வரவுள்ள நிலையில் ஊரடங்கு அமல்படுத்துவது தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று ஆலோசனை நடத்துகிறார் இந்த கூட்டம் இன்று பிற்பகல் நடைபெறவுள்ளது தமிழகத்தில் ஊரடங்கு தீவிரப்படுத்தப்பட்டு மேலும் ஏழு நாட்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்காக சொந்த ஊர் செல்வோர் வசதிக்காக அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகளை இயக்க தமிழக அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது இதனால் சொந்த ஊருக்கு செல்ல பலரும் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் இதை பயன்படுத்தி சில ஆம்னி பேருந்துகள் கட்டணத்தை உயர்த்தியிருப்பதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளது இது குறித்து அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் பலரும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர் இதற்கிடையே கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் போக்குவரத்து இணை ஆணையர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்
எல்லாருக்கும் வணக்கம் கொரோனா பெருந்தொற்று வேகமாக பரவி நமக்கெல்லாம் அச்சுறுத்தலாக இருக்குது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய உயிர் சேதங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கு இதை தடுக்கிறதுக்காக நம்மளுடைய தமிழக அரசும் சுகாதாரத்துறையும் நிறைய நடவடிக்கைகள் எடுத்துகிட்டு வராங்க நமக்கு நிறைய விதிமுறைகளை சொல்லியிருக்காங்க அதில் சிலது உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ அதில் மிக முக்கியமானது கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கிறது நான் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு டோஸை போட்டுட்டேன் வீட்டை விட்டு மிக மிக அவசியம் நான் மட்டும்தான் வெளியில் வரணும் அப்படி வெளியில் வரும் பொழுது சமூக இடைவெளியை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் அண்ட் நம்ம கைகளை எப்போவும் சுத்தமாக வச்சுக்கணும் அண்ட் அதெல்லாம் விட மிக முக்கியமானது வெளியில் போகும் பொழுது எப்போவுமே இந்த மாஸ்க்கை போட்டிருக்கணும் இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் இது எல்லாத்தையும் கடைபிடிக்கிறது நம்மளுடைய கடமை ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் கொரோனா பற்றின எந்த பயமும் இல்லாமல் தன் உயிரையும் குடும்பத்தையும் மறந்து நம்ம எல்லாருக்காகவும் இந்த கொரோனாவை எதிர்த்து போரிட்டு இருக்கிற முன்கள பணியாளர்கள் அவங்களுக்கு நாம் செய்கிற மரியாதையும் அதுவாக தான் இருக்கும் நாம் எல்லோரும் நினச்சா நிச்சயமாக இதிலேருந்து மீண்டு வர முடியும் ஒன்றிணைவும் கொரோனா இல்லாத தமிழகத்தை உருவாக்குவோம் நம்மையும் காப்போம் நாட்டையும் காப்போம் கொரோனாவை வெல்வோம் மக்களை காப்போம் நன்றி